。各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享一道棋友推荐的死活题。本题黑先如何救活被困的这块黑棋？那么左边潜伏的三角形的这个黑子会有什么用呢？是本题的关键。我们一起来看，首先黑棋如果从右边一带立下，想要扩大眼位的话，那么白棋只需要搬，黑棋已然进死。右边白棋子力雄厚，如果换到左边也是大同小异。此时白棋只需要挡住，黑棋这一带再立，白棋有一路点的手段，黑棋简明死掉。所以本题的第一手棋是只此一手，此时黑棋只有到脚上去搬，白棋如果搬住，黑棋粘住即可。现在我们看脚步，白棋存有断点，而边上黑棋立在此处，已然活棋。此时白棋如果继续破眼，黑棋切断即可。局部白棋如果拐头，黑棋可以打完之后吃住两颗白子，打就提铺提掉。白棋此处不入气。而如果现在白棋选择立下长气的话，黑棋打吃长气之后直接收气即可，立在另外一侧也大同小异。黑棋只要走到打的先手，接下来吃住白棋即可活棋。因此，在黑棋扳住的时候，白棋现在必须先在边上想办法。而现在，白棋如果虎在此处的话，黑棋最简明的下法，直接长进脚即可。脚步的这只眼，白棋破不掉，而边上也不存在断点。非这一类的下法，黑棋粘住或者挡住均无不可。甚至于，黑棋还可以直接。在此挡住，扩大脚地。现在白棋如果断，黑棋吃；白棋再断，黑棋提吃即可。由于黑棋的这个打吃是先手，此前的变化也看到过。白棋无论怎么长气，黑棋打完收气即可。所以这样，黑棋也是活棋。因此，白棋的破也可能会更进一步。此时如果白棋直接二间跳，虽然也可以取得联络，但是被黑棋粘住之后，局部。白棋已经无法继续强杀，因为此时我们看到这个局部，如果你搬，黑棋依然有断；而如果你退的话，黑棋一吃也已经活了。甚至于在白棋点的时候，黑棋还可以直接长进脚。外围一带的黑棋气极长，白棋如果强行切断，黑棋可以再次跨，白棋冲，黑棋打，白棋提，黑棋打吃完之后再次冲出，白棋也无法收拾。所以这一带。白棋最强应对是此时点方直接威胁黑棋的断点。黑棋现在如果粘住，白棋可以在脚步退，这样黑棋再长，白棋搬，局部黑棋无法做活。而此时如果黑棋虎在此处，白棋的长将成为先手。如此一来，下一手的断异常严厉。黑棋再挡住或者粘的话，白棋回到脚步冷静一退，黑棋依旧无法做活。所以局部。黑棋最强应对是虎在上方，兼顾眼位与断点。现在白棋也别无选择，此时只有在脚步搬，因为此时白棋退，黑棋长进脚再搬立下，虎的作用就可以体现出来。那么白棋搬的时候，局面进入了本题最后的一个考验。黑棋当然可以先将这些先手走掉，这个撞一些气，对死活并没有影响，不走也无不可。关键问题是。脚步，黑棋断完之后，接下来的变化，白棋此时如果长气，无论左边立还是上方立，黑棋打吃是先手，收气和此前变化一样，而白棋最顽强的抵抗是直接在此挡下，阻止黑棋长气，同时利用脚的特殊性，现在看起来黑棋似乎吃不掉这颗白子，从上方打，白棋立是一个金鸡独立，从下方打，白棋一立。黑棋也是两边不入气，但是走到这个图，很多对手筋熟悉的棋友，想必已然发现，这是一个经典的倒脱靴的手筋。此时黑棋可以粘住，多气一颗子，白棋也只好收气，黑棋粘，白棋再吃，黑棋打，白棋提，黑棋断吃，这样黑棋进火，这是本题的正解。本题的难度并不是很大，每一步棋都有一定的必然性。但是脚步的这个坐眼的棋形，包括最后的倒脱靴，还是非常实用，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。